আসসালামু আলাইকুম অ্যাকাউন্টিং ক্লাসের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সাথে আছে আমি রূপম ইসলাম আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে জাবেদা দাখিলা তৈরির নিয়মাবলীর পার্ট টু অর্থাৎ জাবেদা দাখিলা তৈরির নিয়মাবলী আমরা এর আগের ক্লাসে শিখেছিলাম আজকে এর বাস্তব প্রয়োগ কীভাবে বাস্তব প্রয়োগ করতে হয় সেটা আমরা আজকে শিখবো অর্থাৎ লেনদেন থেকে কীভাবে বাস্তবে জাবেদা দাখিলা প্রস্তুত করতে হয় সেটা আজকে আমরা এই ভিডিওর মধ্যে মাধ্যমে জানবো তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক এখানের মধ্যে আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে এখানের মধ্যে এটা যদি যারা পারবে না বিস্তার ভালোভাবে বুঝবে না এবং যারা এটা পারবে না তারাই মূলত কিন্তু লেনদেন থেকে জাবেদা প্রস্তুত করতে পারবে না তো আমার যারা আমার এই আগের ভিডিওটা দেখো নাই তারা অবশ্যই আমার আগের ভিডিওটা দেখে নিবা না হয়তো তোমরা এটা বুঝতে পারবো না কিভাবে বোঝানো হয়েছে তো এখানের মধ্যে আমরা একটা লেনদেন লিখছি সেটা হচ্ছে যে নগদ বিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হলো তো দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রত্যেকটা লেনদেনেরই দুটা পক্ষ হবে একটা হবে ডেবিট পক্ষ আর একটা হবে ক্রেডিট পক্ষ তো এখানে আমরা এখান থেকে দুটা পক্ষ বের করতে হবে আগে সর্বপ্রথম একটা হচ্ছে নগদ এখানে যত নগদ দাও আছে তাহলে লেখি নগদ আরেকটা পক্ষ যত ব্যবসা শুরু করা হয়েছে তাহলে আরেকটা পক্ষ হচ্ছে যে মূলধন আমরা দুইটা সাইড লিখলাম কিন্তু আমরা এখনও জানি না কোনটা ডেবিট হবে কোনটা ক্রেডিট হবে এটা আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে এই নিয়মাবলীর মাধ্যমে সেটাকে বের করব তারপর আমরা যাবে দা লিখবো তো আমরা এখানে নগদ নগদটা হচ্ছে এখানে কোনটার সাথে মিলে আমরা সেটাকে গিয়ে মিলাবো সেটা এখানে আমাদের আয় হয় না লাভও না নগদ কোনো দায়ও না প্রতি সম্পত্তিও না খরচ ব্যয় ক্ষতি এগুলো না সম্পদ নগদ সম্পদ এখানে আমি একটা ইয়ে দিচ্ছি সেখানের মধ্যে নগদ টাকা সম্পদ অধীনে লেখা হয়েছে তার মানে এখানে উপাদানের মধ্যে কোনটা সম্পদ আমরা এখানে লেগিয়াকে সেটা সম্পদ এরপরে হচ্ছে সম্পদটার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ শুরুতে ডেবিট লিখলাম এরপরে নগদ টাকা নিয়ে যখন ব্যবসা শুরু করা হয়েছে অবশ্যই নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ সম্পদের পরিমাণ প্রতিষ্ঠানে বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে বৃদ্ধি ডেবিট এটা বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমরা বৃদ্ধি কথাটা লিখি তো বৃদ্ধি পেলে ডেবিট এরপরে তার মানে বৃদ্ধি অথবা হ্রাস দুটা থেকে একটাকে যখন নিয়ে নিব তখন একটা সাইডের কাজ শেষ হয়ে যাবে আমাদের দ্বিতীয় সাইড সেটা হচ্ছে যে মূলধন মূলধনটা হচ্ছে কি মালিকানা সত্য অর্থাৎ মূলধন হচ্ছে অন্তরদায় মূলধন প্রতিষ্ঠানের জন্য অন্তরদায় তার মানে হচ্ছে দায় দায়টা শুরুতে ক্রেডিট এখন দায়ের পরিমাণ প্রতিষ্ঠানে দায়ের পরিমাণ এই নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা করার ফলে দায়ের পরিমাণ কি বৃদ্ধি পেল মূলধনের পরিমাণ অর্থাৎ এই মূলধনের জন্য যে অন্তর দায় হয়েছে প্রতিষ্ঠানে সেটা কি বৃদ্ধি পেল না গ্রাস পেল অবশ্যই দায়ের পরিমাণ বাড়ছে যেহেতু প্রতিষ্ঠান মালিকের টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে তাহলে বৃদ্ধি এরপরে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ডেবিট ক্রেডিট এটিএম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ক্রেডিট তাহলে আমরা এখন যাবে দাটা লিখতে পারি নগদান হিসাব প্রত্যেকটা ইয়ের সাথে হিসাব লাগাতে হবে নগদান হিসাব ডেবিট টাকাটা টাকার কলামে লিখে দিবা বিশ হাজার টাকা একটু এদিকে লিখতে হবে সেটা কেন এদিকে লিখতে হবে সেটা আমরা এর পরের ভিডিওতে বলবো মূলধন হিসাব ক্রেডিট আমরা বলবো নগদ টাকা নিয়ে টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো আমাদের একটা একটা লেনদেনে যাবে দা প্রস্তুত হয়ে গেছে এবার আমরা দ্বিতীয় আরেকটা দেখি নগদে ক্রয় প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই নগদ টাকায় ক্রয় করে তো এখান থেকে আমাদের দুটা পক্ষ বের করতে হবে একটা হচ্ছে ক্রয় আরেকটা হচ্ছে নগদ নগদ টাকা নিয়ে যেতে করছে নগদ সেম আমরা আগের মতো এখানেও দেখব নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা ক্রয় কয়টা প্রতিষ্ঠানের জন্য এখানে কি আয় লাভ দায় প্রতি সম্পত্তি খরচ না ব্যয় কয়টা হচ্ছে ব্যয় ব্যয়ের পরিমাণ এখানে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডেবিট এখন ব্যয়ের পরিমাণ কি বৃদ্ধি পাইছে না হ্রাস পাইছে ক্রয় করার ফলে প্রতিষ্ঠানে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে হচ্ছে যে বৃদ্ধি শব্দটা লিখবো বৃদ্ধি তাহলে বৃদ্ধি পেলে যে আইটেম সেই আইটেম বৃদ্ধি পেলে ওইটাই থাকে তাহলে ডেবিট নগদ নগদটা আমরা আগেও শিখছি নগদ সম্পদ এখানে সম্পদ এটা এখানে মিলাবো সম্পদ নগদ সম্পদ সম্পদ স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ডেবিট এখন নগদ টাকার পরিমাণ কি 
পণ্য ক্রয়ের ফলে নগদ টাকার পরিমাণ কি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিষ্ঠানে না হ্রাস পেয়েছে সেটা আমাদেরকে আগে দেখতে হবে অবশ্যই নগদ টাকা দিয়ে পণ্য ক্রয় করার ফলে নগদ টাকা প্রতিষ্ঠানের কমে গেছে তার মানে হ্রাস পেয়েছে তাহলে দেখো সম্পদ ডেবিট এটিএম কিন্তু হ্রাস পাওয়ার ফলে এটা ক্রেডিট হয়ে গেছে তাহলে এটা হ্রাস পেয়েছে আগে লিখবো একপ্রকার হয়ে গেছে কি ক্রেডিট তাহলে আমরা যাবে এটা লিখতে পারি ক্রয় হিসাব আমি সংক্ষিপ্তভাবে লিখি যেহেতু জায়গা এখানে জায়গাটা একবারে সংকট ডেবিট নগদান হিসাব এখানে দান হিসাব লিখে দিতে পারো নগদান হিসাব নগদ হিসাব নগদান হিসাব নগদান হিসাব ক্রেডিট টাকাটা টাকার কলম লিখে দিত যেহেতু নগদে ক্রয় করা হলো নগদে ক্রয় করা হলো আমরা কিন্তু আজকে এই ভিডিওর মধ্যে মাধ্যমে যা বেদা দাখিলার যে সূত্রটা আমি দেখাইছি প্রস্তুত করার সেই সূত্রের বাস্তব প্রয়োগ দেখাচ্ছি এরপর হচ্ছে নগদে বিক্রয় তাহলে এখানে মধ্যে দুইটা পক্ষ আমাদেরকে বের করতে পারে নগদ একটা আছে আর হচ্ছে বিক্রয় সেটা হচ্ছে নগদ টাকাটা হচ্ছে এখানে আমরা আগেও দেখছি নগদ টাকা হচ্ছে সম্পদ তার আমরা লিখি এখানে কোনটার সাথে মিলে এটা কথা না আমাদের এটাকে দেখতে হবে এখানে উপাদানের কোনটার সাথে মিলে নগদ সম্পদ এখন নগদ সম্পদ সম্পদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বা শুরুতে ডেবিট সেটা লিখবো এখন কথা হচ্ছে বিক্রয় করার ফলে নগদ টাকা কি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিষ্ঠানে নাকি হ্রাস পেয়েছে অর্থাৎ ডেবিটের পরিমাণ অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছে নগদ টাকা বাড়ছে প্রতিষ্ঠানে তাহলে বৃদ্ধি এখন এই বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ডেবিটের টাইম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ডেবিটে থাকলো তার মানে হচ্ছে নগদ হিসাব ডেবিট বিক্রয় বিক্রয়টা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কি আয় লাভ না দায় না কি এখানে কোনটার সাথে মিলে অবশ্যই আয় আয়ের পরিমাণ এখন আয় স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রেডিট এখন এই ক্রেডিটের পরিমাণ কি বৃদ্ধি পেয়েছে না হ্রাস পেয়েছে হ্রাস পেয়েছে অবশ্যই আয় ক্রেডিট বিক্রয় করার ফলে আয়ের পরিমাণ প্রতিষ্ঠান আরও বেড়েছে তার মানে বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে বিক্রয়টা হচ্ছে আয় ক্রেডিট এরপর হচ্ছে যে বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে এটা কি থাকবে ক্রেডিটে থাকবে তাহলে আমরা বলতে পারি যাবে তাটা আমরা এটা এটা মানে হচ্ছে যে এই সূত্রটা কিভাবে প্রয়োগ করব সেটা দেখাইছি এখন আমরা যাবে তা লিখবো তাহলে লিখতে পারি নগদ হিসাব ডেবিট দান হিসাব সংক্ষিপ্তভাবে লিখলাম ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব হিসাব ক্রেডিট ব্যাখ্যাটা হচ্ছে নগদে পণ্য বিক্রয় করা হলো নগদে পণ্য বা নগদে বিক্রয় করা করা হলো এরপর হচ্ছে বেতন এখান থেকে আমরা দুইটা পক্ষ বের করতে পারি বেতন একটা পক্ষ আর হচ্ছে যে যত টাকা দিছে বেতন প্রদান করা হয়েছে তবে টাকা দেওয়া হয়েছে তাহলে নগদ বেতনটা প্রতিষ্ঠানের জন্য কি খরচ এরপরে এটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডেবিট স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডেবিট এখন ডেবিটের পরিমাণ বেতন প্রদান করে প্রদান করার ফলে কি এই খরচের পরিমাণ কি বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি হ্রাস পেয়েছে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানে বেতন প্রদান করার ফলে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ডেবিট এটার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমরা লিখি বৃদ্ধি মানে বৃদ্ধি এরপর হচ্ছে ডেবিট ডেবিট এটিম বৃদ্ধি পেলে কি থাকে ডেবিটে থাকে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে বেতন এই বৃদ্ধি অথবা রাশের থেকে যেটা নেব সেটা একটা নিতে হবে আমাদেরকে এবং একটা নিলে যেটা হবে সেটাই এই হিসাবের মূল ডেবিট হবে নতুবা ক্রেডিট হবে যেটা হয় একটা হবে তাহলে বেতন হিসাব ডেবিট পেয়ে গেছি এরপর হচ্ছে যে নগদ নগদ টাকা আমরা আগেও জানি সম্পদ এখানে সম্পদ সম্পদ এবার সম্পদটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডেবিট এটা আমরা আগেও দেখছি ডেবিট ডেবিটের পরিমাণ এখন সম্পদ নগদ টাকার পরিমাণ কি বৃদ্ধি পেয়েছে বেতন একজন কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠান বেতন প্রদান করেছে পনেরোশো টাকা তার ফলে কি নগদ টাকা কি প্রতিষ্ঠানে বাড়ছে নাকি কমছে বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি হ্রাস পেয়েছে অবশ্যই নগদ টাকা কমে গেছে হ্রাস পেয়েছে তাহলে লিখতে পারি হ্রাস এটা লিখবো এটা স্বাভাবিকটা লিখবো তারপরে যে যেটা হ্রাস বৃদ্ধিটা লিখবো তাহলে হ্রাস তাহলে বলতে পারি ডেবিট আইটেম হ্রাস পাওয়ার ফলে ক্রেডিট হয়ে গেছে ক্রেডিট তাহলে আমরা যাবে তাটা লিখতে পারি বেতন হিসাব ডেবিট হিসাব ডেবিট একটু এদিকে লিখবো 
নগদান হিসাব ক্রেডিট নগদে বেতন প্রদান করা হলো ব্যাখ্যাটাও দেখাই দিলাম আমি সাথে এরপরে হচ্ছে আসবাবপত্র আসবাবপত্র ক্রয় চার হাজার টাকা প্রতিষ্ঠান যদি আসবাবপত্র ক্রয় করে তাহলে এখানে আসবাবপত্র একটা হিসাব হবে যত সম্পদ আসবাবপত্র আরেকটা যেহেতু নগদ টাকা ক্রয় করছে আরেকটা হচ্ছে নগদ নগদ এখন আসবাবপত্রটা প্রতিষ্ঠানের জন্য কি দেখো আসবাবপত্র এখানে কিসের মধ্যে পড়ে আমরা এই দুইটা পক্ষ বাইর করে আগে এখানে চিন্তা করতে হবে যে এটা কোনটার মধ্যে পড়ে অবশ্যই সম্পদে পড়ে আসবাবপত্র সম্পদ কারণ এক বছর অধিক সম্পদের এটা ব্যবহার করা যাবে এটা স্থায়ী সম্পদ যাই হোক আমি ওই দিকে না যাই আগে বলি এটা কি সম্পদ তাহলে সম্পদ নগদ টাকা ব্যাংক জমা দেনাদার আসবাবপত্র সম্পদ তাহলে আমরা লিখতে পারি সম্পদ তো আমরা তো জানি যে কোন এই সম্পদ এটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শুরুতে হচ্ছে ডেবিট এরপরে ডেবিট আইটেমের পরিমাণ আসবাবপত্রের পরিমাণ কি প্রতিষ্ঠানে বৃদ্ধি পেয়েছে না হ্রাস পেয়েছে অবশ্যই আসবাবপত্র কয়ের ফলে আসবাবপত্র পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আসবাবপত্র সম্পদ স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ডেবিট বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে ডেবিট একটা ডেবিটে থাকবে তাহলে একটা পক্ষে পেয়ে গেলাম বৃদ্ধি অথবা আস যেটার যে কোনো একটা নিলেই যেটা হবে সেটি হবে ওই হিসাবের ওই হিসাব হবে সেটা এরপর হচ্ছে নগদ নগদটা অবশ্যই আমরা আগেও দেখছি সম্পদ সম্পদ সম্পদের পরিমাণ কি এখানের মধ্যে কি এসে সম্পদ স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডেবিট এখন সম্পদ যদি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ডেবিট হয় এখন সম্পদের নগদ টাকা নগদ টাকা হচ্ছে সম্পদ সম্পদের স্বাভাবিক এই সম্পদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডেবিট এখন ডেবিটের ফলে অর্থাৎ এই যে একটা ডেবিট হলো এখন নগদ টাকা কি আমার প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র কয়ের ফলে কি বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি হ্রাস পেয়েছে অবশ্যই আমরা জানি আসবাবপত্র ক্রয় করছি আমি ওই যেখান থেকে আসবাবপত্রটা ক্রয় করে আনছি সেখানে তাদেরকে টাকাটা দিয়ে দিতে হয়েছে অর্থাৎ সম্পদ এই নগদ টাকাটা আমাদের হ্রাস পেয়েছে হ্রাস তো আমরা তো জানি সম্পদ ডেবিট এটা আমরা হ্রাস পেলে ক্রেডিট তাহলে আমরা যাবে তারা লিখতে পারি এভাবে যে আসবাবপত্র হিসাব সংক্ষিপ্তভাবে লিখলাম ডেবিট নগ দান হিসাব সংক্ষিপ্তভাবে হিসাবটা লিখলাম ক্রেডিট নগদে আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো আমাদের আজকের ক্লাস যদি ক্লাসটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবা এবং শেয়ার করবা এবং সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই বলবো না হ্যাঁ